ഡിപ്രഷൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ ലോകത്ത് തന്നെ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് മില്യൺ ആൾക്കാർ ഡിപ്രഷൻ്റെ പിടിയിലാണ് സോ ഇതൊരു പൊതുവെ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാകാതെ പോകും തങ്ങൾ ഡിപ്രസ്ഡാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇരുപത് പേരിൽ പണ്ട് കാലത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്ക് ഡിപ്രസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് പത്തും പന്ത്രണ്ടുമായി അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് പലതരത്തിലാണ് ഡിപ്രഷൻ ഉള്ളത് പെർസിസ്റ്റൻ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു രണ്ട് വർഷത്തോളം കാലം ഇവർ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതചര്യയിലുള്ള പിന്നെ അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറവ് അവരുടെ ഹോബീസിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറവ് ഇതൊക്കെ ചേർന്നാണ് ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒന്നിലും താല്പര്യമില്ലാതെ ആകുക എപ്പോഴും സ്ഥായിയായി പെസിമിസ്റ്റ് ആകുക ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ആകുക വിഷമ വിഷമത്തിൽ ഇരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഡിപ്രഷൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ സോ പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് വർഷം വരെയും ഡിപ്രഷൻ്റെ പിടിയിലകപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ധാരാളമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രീനേറ്റൽ ഡിപ്രഷനുണ്ട് അതുപോലെ പോസ്റ്റ്നേറ്റിലും കു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഗ്നൻസി ബ്ലൂസ് ഇത് കാരണം വരുന്ന ഡിപ്രഷനുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സീസണൽ ഡിപ്രഷൻ വിൻ്റർ ടൈമിൽ തണുപ്പ് സമയത്ത് വരുന്ന ഡിപ്രഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള അസുഖം ലൈക്ക് കുഷൻ സെൻട്രോം അല്ലെങ്കിൽ അൾഷൈമേഴ്സ് ഒക്കെ കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഡിപ്രഷൻ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഡിപ്രഷൻ ഇന്ന് പല റീസൺസ് കാരണം വരുന്നു ഇതൊരു ലാറ്റിൻ വേർഡ് എന്നാണ് ഈ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് കോൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു വെയ് ഡൗൺ അപ്പം നമ്മളെ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ വിഷമം കൊണ്ട് ആ ബാരണം കാരണം നമുക്ക് പൊതുവെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്രസ്ഡ് ആകുന്നത് എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് അവരുടെ ബ്രെയിനിലെ റിവോർഡ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ റിവോർഡ് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോഴോ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെ ഏത് ഭാഗമാണ് ഉത്തേജിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭാഗമാണ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ അവരുടെ റിവോർഡ് പോയിന്റ് ബ്രെയിനിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്കൊരു ഒരു സ്റ്റിമുലേഷൻ വരും അതേ സ്റ്റിമുലേഷനാണ് വെറുതെ ഇരുന്ന് വെറി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തിനെക്കാട്ടും വെറി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിമുലേഷൻ ആകുകയും അതൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് അഡിക്ഷൻ ആകുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു പോം വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെൻ്റലി ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രകൃതി ചികിത്സയിൽ ഡിപ്രഷൻ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി ഒരു കറക്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതോടുകൂടെ ഹെറിട്രി റീസൺസ് കൊണ്ടല്ല എങ്കിൽ ഈവൻ ആണെങ്കിൽ പോലും നല്ലൊരു ശതമാനം വരെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ആസ് ആസ് ലോങ് ആസ് നമുക്ക് ബൈപോളാർ ഡിപ്രഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോസിസ് ഡിപ്രഷനോ അത് മെൻ്റൽ ഇല്ലസോട് കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നാച്ചുറോപ്പതിയിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് ടാക്കിൾ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷനിലൂടെ ഭക്ഷണം വരെ പലപ്പോഴും ഡിപ്രഷനിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എത്ര പേർക്കറിയാം ബി ത്രീ ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ നിയാസിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം നമുക്ക് ഡിപ്രഷൻ വരുന്നു എന്നുള്ളത് സോ ഇതിന് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈസ്റ്റിൽ ധാരാളമായി ബി ത്രീ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒന്ന് അപ്പം കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലയൻസിനോട് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻസിനോട് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവരുടെ ബി ത്രീ ഡെഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ ഇത്തരം രീതിയിൽ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിപ്രഷൻ മാറ്റിയെടുക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും നല്ല ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നും അകർന്നു പോവുകയാണ് പൊതുവെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇന്നത്തെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഈ ഹാൻഡ് വാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം ബാക്ടീരിയയും നശിച്ചു പോകുന്നു എന്നാണ് അവർ അവകാശവാദം പറയുന്നത് സോ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ബാക്ടീരിയ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹാൻഡ് വാഷോ സോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിറ്റർജൻറ്റോ ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീനറോ എന്തുമായാലും നമ്മൾ അത് ചോദിക്കുന്ന പൈസ കൊടുത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു
ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അവർ മണ്ണിൽ കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയും അങ്ങനെ കളിക്കണ്ട എന്ന് പറയും പക്ഷെ മണ്ണിൽ കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും അവർ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതിൽ സെറട്ടോണിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രെയിൻ ഹാപ്പി ആകുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടും മഡ് തെറാപ്പി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഡിപ്രഷനുള്ള ആൾ വ്യക്തികൾക്ക് അത് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ ലോക്കലൈസ്ഡ് ആകാം ജനറലൈസ്ഡ് ആകാം അതിൽ ട്വൻറ്റി ടു ഹേർബ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാകാം പല രീതിയിൽ ഒരു നാച്ചുറോപ്പതി ഫിസിഷ്യൻ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസും അവരുടെ കാലിബറും ഉപയോഗിച്ച് പേഷ്യൻറ്റിന് ട്രീറ്റഡ് ആവാനുള്ള ഒരു എൻവയറമെൻറ്റ് ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് ഡിപ്രഷൻ നന്നായിട്ട് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ ധാരാളം രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിപ്രഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാവുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും കോൾഡ് ബാത്ത് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയൻറ്റിനെ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയല്ല പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും ഡിപ്രഷനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ വളരെ വലിയ ഒരു പങ്കാണുള്ളത് പലതരത്തിലുള്ള ബാത്ത്സ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഡിപ്രഷൻ നമുക്ക് ടാക്കിൾ ചെയ്യാം പിന്നെ പ്രാണായാമ ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് ഇതിൻ്റെ റെലവൻസ് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത് നിന്നും ജീവിതചര്യയുടെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ ഡിപ്രഷനും നമ്മുടെ ലെസ് ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെസിമിസ്റ്റിക് ചിന്താഗതിയെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റും അതുപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ബ്രെയിനിനും ശരീരത്തിനും ഒരേപോലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കുക പസിൽസ് ചെയ്യുന്നതാകാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതാകാം ട്രാവലിംഗ് ആകാം നമ്മുടെ പാഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഹോബീസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൽ കൊച്ചു കാലത്ത് നിങ്ങൾ പടം വരയ്ക്കുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചു കാലത്ത് നന്നായിട്ട് പാടുമായിരിക്കും ഡാൻസ് ചെയ്യുമായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മുടെ ഏജിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹോബി ഒന്നും കൂടെ പൊടി തട്ടിയെടുക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല കാരണം ഡിപ്രഷൻ ഇന്ന് വളരെയധികം ആൾക്കാരെ അത് എഫക്റ്റഡ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡിപ്രസ്ഡ് ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം നമ്മുടെ ഡേ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഉള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലായ്മ എപ്പോഴും ഒരു മൂലയിലിരുന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ബ്രൂഡ് ചെയ്യുക ഒരേ കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചിന്തിക്കുക അത് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിലും അത്തരം ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ ചിലപ്പം സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുക ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കുറവ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഡിപ്രഷൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം വളരെ കാരണമില്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സങ്കടത്തിലാണ് ഒരു രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ ഈ ഒരു സങ്കടം മനസ്സിന് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഭാരം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാറ്റിൻ ഡിപ്രിമിയർ എന്നൊരു വേർഡിന് ഉണ്ടായതാണ് അതായത് ടു വേ ഡൗൺ അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഭാരമായിട്ട് ഒരു വിഷമമായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്രഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ 